Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we will discuss most important MCQ questions of class 10 science chapter Human Eye and the Colorful World. Today we will discuss the latest CBSE pattern ke most important MCQ questions discuss karenge of our chapter Human Eye and Colorful World. So let us start the video and if you have the rest of the chapters ke science ke important MCQ questions as per the CBSE latest pattern check karne hai, you want to study them so you can check out the playlist in the description box the most yeah. important question in that you Biology, Chemistry and Physics All the chapters ke MCQ questions will get so that you can revise it for your board exams Okay, so let us start this video First I'll dictate the question and then I'll give you time to answer it and then I'll explain you the answer So let us start our quiz Okay, our first so our question first. is which of the following are effects of atmospheric refraction Okay, so we have been given three effects and we have to identify which are the effects of atmospheric refraction Okay, so first effect given to us is twinkling of stars Second one is Tyndall effect and third one is advanced sunrise and delayed sunset okay so now just imagine this thing that which are the effect of the atmospheric refractions if according to you only one and two are the result of atmospheric refraction then mark answer a if according to you second and third is the answer then mark b if according to you first and third yani ki twinkling of star advanced sunrise hai to mark c and if according to you all of these yani ki teeno ki teeno hi atmospheric refraction ka effects hai to mark the d1 but the correct answer the correct answer is c1 that twinkling of stars and advanced sunrise and delayed sunset are the examples of atmospheric refraction okay so the correct answer is c1 let's move on to the question number two you can see the image here and then you have to tell dispersion of light by glass prism is shown in the above figure here x and y indicates dash and dash colors respectively so here x dekh lo. ये वाली x है और ये वाली y है, ओके? तो आपको बताना है x पे कौन सा कलर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है और y पे कौन सा कलर रिप्रेजेंट हो रहा है? If according to you x is red and y is blue, then mark A. If according to you x is red and y is indigo, then mark B. If according to you x is red but y is yellow, then mark C. And if according to you x is violet and the y is green, then mark the D1. What is the correct answer? Correct answer is C1. Yes. C1. X yes. is red and y is yellow. So let's see question number three. A prism is a transparent medium which has dash triangular basis and dash rectangular lateral surface okay so you have to tell how many triangular bases and how many rectangular lateral surfaces are there in prism okay but this question go dhyan se karna because here options jo given hai aapko usme batana hai pehle triangular ke dekhne hai how many triangles are there and then you have to tell about the rectangular lateral surface okay so option a mein kya hai 2 and 3 option b 3 and 2 option c 1 and 2 and option d 2 and 4 kya hoga correct answer hamara yes अगर आपने A1 लिखा है तो you are correct that there are two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. तो correct answer is A1. Okay, guys तो बहुत ध्यान से करना है इसको अगर आप B1 mark करोगे तो आपका answer गलत हो जाएगा because पहले triangle का पूछा है तो पहले two आएगा and then बाद में three आएगा तो question number three का answer क्या है A1. Question number three का answer क्या है A1 है. Okay, let's move on to the next question. Question number four. Which phenomena does not play an important role in the formation of rainbow? Okay, A absorption, B reflection, C refraction, D dispersion. जो role play नहीं करता है, ये बताना आपको A, B, C, D. Tell me now the correct answer. Even absorption. Absorption does not play an important role in the formation of rainbow. Let's see question number five. Fourth answer क्या है A. Let's see question number five. Let's see, this is a reason assertion question. Assertion given here, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. Okay, and reason given here, it is caused by reflection of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. Assertion, you have read the reason too. Read the reason too, read the reason too, read the reason too. Option A, you will do it when both assertion and reason are true and reason is correct explanation of it. That means, assertion and reason are not true and reason is explained. Option B, you will do it when assertion and reason are true but reason is not explanation. And C, when assertion and reason are true but reason is false and D, when both assertion and reason are false. So, what is the correct answer? Correct answer is C1. Assertion is true but reason is false. Assertion is true. The rainbow is a natural spectrum spectrum appearing in the sky after a rain shower but now reason dekho it is called by reflection likha hai reflection hota hai ya refraction hota hai refraction okay to correct answer kya hoga mara c1 that the assertion is true but reason is false okay let's move on to the question number six this is a case based question four friends went to a picnic the weather was pleasant they played various games and they had a snack okay case given hai hume suddenly sham one of them noticed seven colors in the sky. He said, whoa, what a rainbow. 
then ram one of them asked him what is a rainbow he then explained all about its formation after that everyone in the group thanked him for the knowledge he had given to them to bhai समझ लिया आपने बच्चे पार्क में खेलने गए थे वो एक केस गिवन है हमें लेट सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस द डिवाइस दैट कैन बी यूज टू ऑप्टेन सच फिनोम इज यानी कि फ्रॉम विच डिवाइस वी कैन टेक आउट दिस फिनोमिन कौन से फिनोम की बात हुई ऊपर रेनबो की ए लेंस बी मिरर सी प्रिज्म डी ग्लास प्लेट किससे हम रेनबो क्रिएट कर सकते हैं करेक्ट आंसर सी वन प्रिज्म से ओके लेट सी क्वेश्चन नंबर सेवन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक डैश क्यों होते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ए डिस्पोजन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स बी रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्की स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स या डी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स ओके तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका इसका सेवन का करेक्ट आंसर इज बी वन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेयरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेक्ट आंसर बी वन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट लेट्स क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट सफर्स लीस्ट डेविएशन लीस्ट डेविएशन आपको बताना है रेड ब्लू वॉलेट ग्रीन इवन रेड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर पी क्यू आर एस हैज मोर स्पीड इन द प्रिज्म ओके तो यहाँ प्रेस में डिस्पर्शन ऑफ लाइट शो करा गया है हमें एंड यहाँ पे क्या है पी क्यू आर एस मार्क्ड है कलर्स अब आपको बताना है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी पी की क्यू की आर की या एस की ओके okay. तो करेक्ट आंसर क्या है ऑब्वियसली करेक्ट आंसर पी होगा बिकॉज रेड इज मार्क्ड एस पी तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है हमारे पी की है ओके okay. तो इसका आंसर क्या है नाइन्थ वन का नाइन्थ का आंसर है ए वन दैट इज पी नाउ आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताना अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया होता विच हैज द स्लोएस्ट स्पीड ओके पी क्यू आर एस में से अगर आपको बताना होता स्लोएस्ट स्पीड किसकी है तो आप क्या मार्क करते पी क्यू आर एस में से ये मुझे कॉमेंट्स में बताना सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टेन ऑफ द डेज वीडियो अमंग द सेवन कलर विजिबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज विच कलर हैज शॉर्टेस्ट वेव लेंथ दिस यू हैव टू टेल ए रेड बी वॉयलेट सी येलो या डी ब्लू ओके आंसर बी वन वॉयलेट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन अब हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अब इलेवन क्वेश्चन इज अजर्शन रीजन क्वेश्चन अजर्शन गिवन है द स्टार्स टू इंकल वाई प्लानिट्स डू नॉट ओके अब रीजन गिवन है द स्टार्स आर मच लेसर इन साइज देन प्लानिट्स तो अब रीजन में हमें बताया स्टार्स छोटे होते हैं प्लानिट से मच लेसर इन साइज देन प्लानिट्स ओके तो अब आप देख लो चेक करो कि अजर्शन ट्रू है कि फॉल्स है रीजन ट्रू है कि फॉल्स है क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है ए को या नहीं ओके okay. तो ए वन आप तभी मार्क करोगे वन बोथ ए एन आर आर टू एंड आर एस करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी आप तब मार्क करोगे वन ए एन आर आर टू बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन यानी कि रीजन भी ट्रू है एजर्शन भी ट्रू है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं सी आप तब करोगे वन एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स डी आप वन आप तब करोगे वन एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर इज येस बी वन यहाँ पे अजर्शन रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारे को यानी कि अजर्शन भी ट्रू है स्टार्स टू इंकल वाई प्लान डू नॉट ये बिल्कुल सही है और रीजन भी सही है स्टार्स आर मच लेसर इन साइज देन द प्लानिट्स बट ये रीजन नहीं है हमारे अजर्शन का तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर है बी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सी वन डिस्पर्जन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन लेट्स सी विच फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओके तो इनमें से एक फिनोमिना है विच इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट यू हैव टू टेल व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड ब्लू कलर्स ऑफ क्लियर स्काई रेड कलर्स ऑफ डेंजर सिग्नल्स या फिर डी एडवांस सनराइज करेक्ट आंसर डी वन एडवांस सनराइज डज नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लेट्स सी नंबर फोर्टीन द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डैश क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर डी वन बोथ ए आंसर डी वन बोथ ए एंड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं करेक्ट आंसर डी वन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो आपको फोर स्टेटमेंट गिवन है आप बताना है आपको कौन सी करेक्ट है द रेनबो इज प्रोड्यूस बाई रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट सन लाइट बाय वॉटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन लिखा है ए वन करेक्ट नहीं है ठीक है बी देखते हैं द ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट 
सी है द स्टार्स अपियर हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट डी द प्लैनेट ट्विंकल एट नाइट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओके तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज बी वन इन सभी स्टेटमेंट्स में से ओनली बी वन इज द स्टेटमेंट जो करेक्ट है सी बी फॉल्स है डी बी फॉल्स एंड ए बी फॉल्स है लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नंबर सिक्सटीन एजन रीजन क्वेश्चन अजर्शन हमें गिवन है प्लानिट्स डू नॉट ट्विंकल एंड रीजन गिवन है प्लानिट्स डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट लेट्स सी द ऑप्शन अजर्शन रीजन दोनों आप सोच लो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है दोनों ट्रू है या नहीं है लेट्स सी द ऑप्शन नाउ Obviously A1 वन आप तब करोगे वेन ए एन आर आर टू एन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी आप तब करोगे वेन एजर्शन रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी आप तब करोगे वेन एजर्शन इज टू बट रीजन इज फॉल्स एंड डी आप तब करोगे वेन एजर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स ओके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑब्वियसली सी वन होगा बिकॉज देखो अजर्शन टू ट्रू है प्लानिट्स डू नॉट ट्विंकल बट रीजन हमें क्या लिखा है प्लानिट्स डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ओके तो रीजन इज फॉल्स तो करेक्ट आंसर सी वन अजर्शन इज टू रीजन इज फॉल्स लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17. एक और केस गिवन है द हॉटर एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर अब इट एंड हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लाइटली लेस देन दैट ऑफ कूलर एयर सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी देर फॉर द लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इन द एटमोसफियर दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस एंड राइज एंड डिलेट एंड सेट्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है तो ये केस गिवन है लेटर सी द क्वेश्चन स्टार्स अपियर टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ डैश आपको बताना है स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं ए मूवमेंट ऑफ एयर बी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन सी बोथ ए एंड बी या डी नन करेक्ट आंसर आंसर ऑब्वियसली बी वन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन लेट सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो रीजन नहीं है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का यह बताना आपको ए अपेरेंट इमेज ऑफ सन इज फॉर्म क्लोजर टू अर्थ बी डॉन और डस्क आर फॉर्म सी सन कैन बी सीन टू मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड टू मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट या डी क्लाउड्स लुक वाइट तो करेक्ट आंसर क्या है डी वन क्लाउड्स लुक वाइट जो है इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टू डेज वीडियो ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज द सन अपियर्स रेडिश बिकॉज क्यों होता है रेडिश अपियर लॉन्गर पास इट इन एटमोस्फेयर इवन रेड लाइट इन द सनलाइट स्कैटर्स सन प्रोड्यूज इज रेड लाइट एट दिस पॉइंट At this time, sun is not very hot. Yeah, D, none of these. So, correct answer is A. Sunset. One due to longer passage in atmosphere, the red light of the sunlight scatters. Okay. So, correct answer is A. One is. Let's move on to the question number twenty. When sunlight enters the atmosphere, the colors which scatter first are. कौन सा कलर सबसे पहले स्कैटर होते हैं ओनली रेड रेड ऑरेंज एंड येलो ब्लू एंड ग्रीन वायलेट इंडिगो एंड आंसर ऑब्वियसली डी वन वायलेट इंडिगो एंड ब्लू सबसे पहले स्कैटर होते हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑफ टूडेज वीडियो एंड एज यू गाइज नो ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताते हो तो लेट्स ही दिस क्वेश्चन एजर्शन गिवन है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओके एजर्शन ये है रीजन की मैंने द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस वाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर ओके अजर्शन रीजन दोनों पढ़ लो ए तब मार्क करोगे आप वेन बोथ अजर्शन एंड रीजन इज टू एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी तब करोगे वेन अजर्शन एंड रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी आप तब करोगे वेन अजर्शन इज टू एंड रीजन इज फॉल्स एंड डी तब वेन बोथ अजर्शन रीजन आर फॉल्स तो कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर आप बताओ आई होप आपको ये क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने हेल्प करी होगी अगर आपको हेल्प करा इस वीडियो ने तो डू लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इसी तरीके से आपको क्लास टेंथ इंग्लिश का अगर फुल सिलेबस पढ़ना है एस एस टी का फुल सिलेबस पढ़ना है तो यू कैन चेक आउट माई चैनल मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश एस एस टी का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है दो दो बार एम सी क्यू मैराथन सीरीज कंप्लीट करिए देर आर मेनी क्वेजेज मेनी टेस्ट ऑन माई चैनल रिलेटेड टू ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ क्लास टेन इंग्लिश एंड एस एस टी एंड दिस सीरीज इज ऑन योर स्पेशल डिमांड आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास टेन साइंस तो क्लास टेन साइंस वे यू कैन फाइंड मेनी एम सी क्यू क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ओके तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो प्लस इफ यू वॉन्ट नोट्स समरी एम सी क्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन स्टडी मटीरियल सो यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम आई डी मेरी इंस्टाग्राम आई डी पर मैंने बहुत सारा स्टडी मटीरियल अपलोड करा है क्लास टेन इंग्लिश एस एस टी एंड साइंस का सो इफ यू यूज इंस्टाग्राम यू कैन गो एंड चेक इट यू कैन सेव ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम सी क्यूज एंड सम रीज इन यू फोन